தமிழுக்கும் அமுத் என்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு பழமைகளின் பொக்கிஷமாய் புதுமைகளின் அணிவகுப்பாய் புதியுகம் தொலைக்காட்சி பெருமையுடன் வழங்கும் இனி ஒரு விதி செய்வோம் இந்த முறை அமராவதியும் காவிரியும் கைகுலிக்கிக் கொள்ளும் நமது கரூரில் வருகிருந்திருக்கிற பெருமக்களே அன்பிற்கினிய மாணவ நண்பர்களே அனைவருக்கும் புதியகம் தொலைக்காட்சி வாயிலாக எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற தலைப்பு இந்த நாளைய தலைமுறையின் நல்வாழ்வுக்கு சவாலாக இருப்பது நண்பர்களே சமூக ஊடகங்களே குடும்பமே காதல் பேச வச்சிடலாமா சிறப்பு நாளைய சமூகத்தின் நல்வாழ்வுக்கு இடையூறாக இருப்பது சவாலாக இருப்பது சமூக ஊடகமே அப்படிங்கிற தலைப்புல நான் பேச வந்திருக்கேன் காலம் கலிகாலம் ஆகி போச்சுடா கம்ப்யூட்டர் கடவுளாக மாறி போச்சுடா இன்ஸ்டாகிராம இல்லாத இளைஞனேது வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக்க பார்க்காத உலகமே இது செல்போன் மட்டும் வச்சிருந்தா போதும் அதுவே உலகமாகி போகும் பொய்ய தகவலை சேர்க்கும் இந்த ஊடகம் எப்படி உய்யும் இதை பார்க்க பார்க்க டேட்டாவெல்லாம் குறைஞ்சி போகுது இந்த பாக்கெட்ல இருக்கிற காசு எல்லாம் கரைஞ்சி போகுது இப்படிப்பட்ட ஊடகத்தை பத்தி தாங்க நான் பேச வந்திருக்கிறேன் ஐயா ஊடகம் சமூக ஊடகம்னா என்னங்க ஐயா சமூக ஊடகம்னா சினிமா பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் படுகொலை நடந்ததற்கு பிறகு இப்படி கொத்து கொத்தாக மனிதர்களை கொன்று குவித்திருக்கிறார்கள் என்ற அந்த மிகப்பெரிய கொடுமையான செய்தி காந்தியடிகளுக்கு வந்து சேருவதற்கு ஆறு நாள் ஆச்சுங்களா அப்படி இருந்த ஊடகம்தான் அவருக்கு அந்த இடத்துல இவ்வளோ பெரிய ஒரு கொலை படுகொலை நடந்திருக்குது இவ்வளோ ஆயிரம் பேர் அங்கே சுட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அந்த தகவல் தெரிஞ்சு அந்த விஷயம் மெல்ல மெல்ல பரவி நம்முடைய தேசப்பிதா காந்தியடிகளுக்கு அந்த தகவல் வந்து சேருவதற்கு ஆறு நாட்கள் நாளிலிருந்து ஆறு நாள் ஆனதாக ஒரு வரலாறு சொல்கிறாங்க அப்போ ஊடகம் குறைவாக இருந்ததால் நமக்கு அமைதி இருந்தது அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க சொல்லுங்கள் அப்படி இருந்த அந்த ஊடகத்தில் வந்த செய்திகள்லாம் இப்போ எப்படிங்க ஐயா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அந்த ஊடகத்தில் வந்த தலையங்க செய்திகளையெல்லாம் பொக்கிஷமாக எடுத்து வச்சு லைப்ரரியில் இன்னமும் வரலாற்று குறிப்புகளாக வச்சுட்டு இருந்ததுனால தான் நமக்கு தெரிஞ்சுது ஆனால் இன்றைக்கி அதே ஊடகங்கள்லையா இருக்கட்டும் சமூக ஊடகள் ஊடகங்கள்லையா இருக்கட்டும் வரக்கூடிய செய்திகள் எதற்கையா முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க உடனடியாக ஒரு தங்களை முன்னிலைப்படுத்தி விளம்பரப்படுத்திக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ஒரு முக்கியமான செய்தி நடந்திருக்கும் ஐயா அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்கேயாவது ஓரத்துல கட்டம் போட்டு சின்னதா கொடுத்திருப்பாங்க தேவையே இல்லாத விளம்பரங்களா இருக்கட்டும் மற்ற சதை சம்பந்தமான படங்களா இருக்கட்டும் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து முன் போஸ்ட்ல போட்டிருப்பாங்க ஐயா இந்த காலத்து ஊடகத்துல கண்டிப்பா கண்டிப்பா நான் இன்னைக்கு சொல்றேங்க ஐயா யாரெல்லாம் இணையதளமும் ஸ்மார்ட் போனும் கையில வச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்க அனைவருமே பாத்தீங்கன்னா சமூக ஊடகங்கள் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா தனி மனித சுதந்திரம் அப்படிங்கறத கையில எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச செய்திய அது உண்மையா இல்லையா அப்படின்னு அதாவது ஊடகங்கிறத நான் குறை சொல்ல வரல அந்த செய்திய பரப்புது செய்திய எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்குது ஆனா எல்லா செய்தியும் கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் தவறுங்கிற அது நல்லதா கெட்டதான்னு பார்க்காம தவறான செய்தியும் கொண்டு போய் ஈஸியா பரப்பிடுதுங்கிறத தான் நான் இந்த இடத்துல நான் சொல்றேன் அது படிச்சு பாக்குறமா அப்படிங்கறது கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது அது ஒண்ணு இல்லைங்க ஐயா இப்ப எல்லாம் ஆன்லைன் வகுப்பு வந்துட்டு இருக்குதுங்களா மாணவர்கள் எல்லாத்துக்குமே வாதியர் காலேஜ் லெக்சரா இருக்கட்டும் ஆசிரியர்களா இருக்கட்டும் ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க எடுக்கிறாங்களாம்மா எடுக்கிறாங்க ஆனா மாணவர்கள் அதை கவனிக்கிறாங்களா கவனிக்கிறேங்கிற பேர்ல இந்த வடிவேல ஒரு ஜோக் சொல்லுவாருங்க இல்லையா ஐயா அதாவது ஆளே இல்லாத கடையில டீ ஆத்துறேங்கிற மாதிரி அந்த வாதியர்களுடைய நிலைமை மாணவர்கள் இருந்தாவே பாடம் எடுக்கிறதுக்கு சிரமமா இருக்கும் முன்னாடி 
அது மாணவர்களே இல்லாத இடத்துல ஆன்லைனில் வகுப்பு எடுக்கிறது அது எவ்வளோ கஷ்டங்கிறது ஆசிரியர்களுக்கோ காலேஜ் ப்ரொஃபஸர்களுக்கோ கேட்டால் தான் தெரியும் தற்கொலை முயற்சி தான் அப்படி நடந்துட்டு இருக்குதுங்க ஐயா இந்த காலகட்டத்தில் ஆனால் மாணவர்கள் வேணாங்க ஐயா மாணவர்களுக்கு நான் போகல ஏன் வீட்டிலங்க ஐயா என் பையன் ஆன்லைன் வகுப்பை கவனிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூம்ல போய் கதவை சாத்திக்கிட்டான் சரி பையனை நாமளும் தொந்தரவு பண்ண கூடாது ஏன்னா நானும் ஒரு டீச்சருங்கிறதுனால தொந்தரவு பண்ண கூடாதுன்னு நான் விட்டுட்டேன் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் வெளியில உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா டே சுடாதடா சுடாதடா டே அங்க சுடுறா இங்க சுடுறா டே அங்க பாடுறா கதவு சந்தில பாடுறா என்னடா வீடு பூட்டி இருக்குது நானும் அங்க இங்க பாக்குறோம் ஒண்ணுமே இல்ல மறுபடியும் டே ஷூட் ஷூட் அப்படிங்க என்னடா கதவு திறந்து நாங்க போய் பாக்குறோங்க ஐயா காதல ஹெட்போனை மாட்டிக்கிட்டு பப்ஜி விளையாடுறேன்னு சொல்றான் ம் அதுவும் ஆன்லைன் கிளாஸ் தரமா இ பாருங்க எப்படி கல்வி சீர்கட்டிட்டு போயிட்டு இருக்குது இந்த சமூக ஊடகத்துல சரி அதுதான் அப்படி போச்சிங்களா சரி அதையும் தட பண்ணாங்க அதுக்கு நிறைய பேர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கறாங்கன்னு இப்ப ஃப்ரீ ஃபயர்னு ஒரு கேம் வந்து அதுல மூணு குழந்தைங்க இப்ப சமீப காலத்துல இறந்து போச்சு அது தெரியுங்களா எல்லாருக்கும் அது ஏழாவது படிக்கிற குழந்தைங்க இந்த விளையாண்டு விளையாண்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆலையா இறந்துருக்கு மூளை அது இன்னொரு குழந்தைக்கு மூளை பாதிக்கப்பட்டு நரம்பு மண்டலம் எல்லாம் தளர்ச்சி அடைஞ்சு உயிர் திறந்துருக்குது தற்கொலை பண்ணிருக்குது இந்த மாதிரி நீ எத்தனை குழந்தைங்களை நாம இறக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிறோம் இதையெல்லாம் கொண்டு வர்றது எதுங்க ஐயா சமூக உடந்தான் ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்துல இப்ப நடந்த உண்மை சம்பவம் தான் ரொம்ப கிராமத்துல இருந்த ஒரு பொண்ணு தன்னுடைய அப்பா அம்மாவே அந்த பொண்ணு தான் காப்பாத்தணுங்கிற சூழல் நல்லா படிச்சு வேலைக்கு போகணுங்கிற ஒரு எண்ணத்துல படிச்சிருச்சு ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனியிலே இன்டர்வியூ கூப்பிடுறாங்க சென்னைக்கு கூப்பிடுறாங்க அந்த சென்னை அந்த பொண்ணு போ தனியாக போனது கூட கிடையாது சென்னைக்கு போகிறா அந்த பொண்ணை வழி மறித்து ப்ராங்க் பண்ணுறாங்க அந்த பொண்ணு கெஞ்சிது ஆனால் அவங்கள யாருன்னு கூட தெரியாது இல்லை இல்லை நான் உன்னை பார்த்துருக்கேன் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் என்ன ஞாபகம் இல்லையா என்னென்னமோ சொல்லி அந்த பொண்ணை ப்ராங்க் பண்ணி அந்த போக விடாமல் தடுத்து கடைசியாக அந்த பொண்ணுக்கு மயக்கமே வந்துருச்சு மயக்கம் தெளிஞ்சு அந்த பொண்ணு மறு மறுபடியும் ஒரு பத்தரை பதினோரு மணிக்கு ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சி அந்த இன்டர்வியூக்கு போகிறாங்க இன்டர்வியூவே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அந்த இடத்துல அந்த பொண்ணுடைய லைஃப் அந்த இடத்துல என்ன எப்படி இருக்கும்னு நினச்சி பாருங்க இந்த மாதிரி நியூஸும் அதில் தாங்க சமூக ஊடகத்தில் தாங்க ஐயா வருது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏன் ஒன்றும் இல்லைங்க ஐயா இப்போ உத்தராகாண்டில் லக்கிம்பூரில் இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபதில் பதிமூணு ஒரு வயசு பொண்ணை வன்புணர் மூணு பேர் சேர்ந்து பாலியல் வன்புணர்வு பண்ணாங்கன்னு ஒரு செய்தியை ஊடகத்தில் தெரிவிச்சாங்களா ஐயா ஆமாம் தெரிவிச்சாங்க ரெண்டு நாள் தெரிவிச்சாங்க மூணு நாள் தெரிவிச்சாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு ஆனா அதோட விட்டாங்களா அந்த ஊடகத்துக்காரங்க மாச கணக்குல அந்த அந்த செய்தியை ஆராய்ஞ்சு ஆராய்ஞ்சு அவங்க வீட்டுல போய் துருவி துருவி கேள்வி கேட்டு அந்த அந்த குடும்பமே அவமானப்படுற அளவுக்கு திரும்ப திரும்ப அந்த பொண்ணு அவங்களாவது ஒரு முறை வன்புணர்வு செஞ்சாங்க ஐயா நாம என்ன பண்ணும் திரும்ப திரும்ப அதை கிளறி கிளறி அந்த குடும்பத்தை மானபங்கப்படுத்தினது தான் மிச்சம் அதே மாதிரி இன்னொரு பொண்ணுடைய அம்மாவும் சொல்லியிருக்காங்க என் பொண்ணுக்கு நீதி கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல என் பொண்ணை படத்தை சும்மா சும்மா டிவியில் போடாதீங்க சொல்லி கையெடுத்து கும்பிட்ட பெற்றோர்களும் இருக்கிறாங்க எந்த இடத்துல பெற்றோரை நீங்கள் குறை சொல்ல முடியும் அது மட்டும் இல்லைங்க ஐயா ஆதாரமற்ற அவதூறான செய்திகளையும் இந்த ஊடகம் தான் பரப்பிட்டு இருக்குது இதுக்கு முக்கியமா என் வீட்டில் நடந்த ஒரு சம்பவங்க ஐயா இதை நான் சொல்லுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் ஆனால் என் வீட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு செய்தி நடந்துச்சு அந்த அதை பார்த்த உடனே எங்க குடும்பமே தத்தளிச்சு போய் தடுமாறி வெக்கி கூனி குறுகி வெளியில சமுதாயத்துல நடக்க முடியாம அவமானப்பட்ட எங்களுக்கு தெரியும் ஐயா அந்த வழி அந்த அந்த செய்தி உண்மையா பொய்யா எதுவுமே பார்க்காம ஊடகத்துல ஒன்னு ஒன்பதாக்கி போட்டு இன்னைக்கு அந்த செய்தி பொய்யின்னு சொன்ன உடனே எந்த ஊடகங்க ஐயா அந்த உண் அந்த பழிய தொடக்குது எந்த ஊடகங்க ஐயா அந்த பழிய துடைக்கும் நாங்க இன்னைக்கு பட்ட அவமானத்துக்கு என்ன பதில் சொல்லும் அந்த ஊடகம் எத்தனை ஊடகங்கள் இந்த அவமானங்களை துடைத்திருக்குது நீங்க பரபரப்பாவே மக்களை வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக என்ன செய்தி வேணாலும் நீங்க போட்டுடலாமா அது உண்மையா இல்லையான்னு நீங்க ஆராயணும் இல்லையா இல்லையா எத்தனை ஊடகம் அப்படி போட்டிருக்குதுங்க ஐயா நான் இன்னமும் சொல்றேங்க ஐயா ஊடகம் அப்படிங்கிறது நல்லதுக்கே பயன்பட்டாலும் ஆனால் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் அதில் தேவையற்ற செய்திகள் தான் இருந்து மக்களை எதிர்கால மக்களை சீரழிக்குதுன்னு தாங்க ஐயா நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் இன்னொன்று அது ஒரு ஸ்லோ பாய்சன் மாதிரி தாங்க ஐயா ஒருத்தன் கையில் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அதிலிருந்து வெளியில் வர அவனால் முடியவே முடியாது அதுவும் செல்ஃபோன் இல்லாத ஒரு குழந்தைகிட்ட கூ
இந்த மாய வலையில் சிக்கி தவிக்கிறதுலேருந்து வெளியில் வராங்களோ அன்னைக்கு தான் இந்த சமுதாயம் மேலும் மேலும் நல்வழிபடும் அப்படிங்கிறத சொல்லி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி தமிழே உயிரே நருந்தேனே செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே நைந்தாயனில் நைந்து போகுவேன் வாழ்வே நன்னிலை உனக்கிலே எனக்கும் தானே சிறப்பு அன்னை தமிழுக்கும் அவையோருக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள் அம்பளிக்கும் பொம்பளைக்கும் அவசராயுத காதலுன்னு சொல்லுறாங்க அனைவரும் காதல் ஒரு கண்ணாம்பூச்சி கலவராயுத எப்போதும் அழுகிற முதல்வரம் அப்பொழுது ஆணும் ஒன்றும் ஒற்றுமையா இருந்துச்சு இப்போ ஆணும் ஒன்றும் இல்லாமல் தான் தவிக்குது இது உண்மை காதலே அடை இல்லை சித்தப்பு இங்கே ஒருத்த வாடுறான் இது ஒருத்தன் சாகுறான் இது என்னடா உலகம் இது எத்தனை கழகம் இது காதலே பாவம் இது யார் விட்ட சாபம் இந்த பாட்டிலே தெரிஞ்சிருக்கேங்க நான் இதை பற்றி பேச போகிறேன் நாளைய தலைமுறைக்கு சவாலாக இருப்பது காதல் தாங்கயா ஏன்னா இந்த கீமு கீப்பி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா காமு காப்பி அப்படிங்கிறாங்க காதலுக்கு முன்னாடி காதலுக்கு பின்னாடி அப்படிம்போம் இன்னொன்று கூட சொல்லலாம் கோமு கோப்பி என்ன அது கொரோனா கொரோனாவுக்கு முன் கொரோனாவுக்கு பின் அது மாதிரி பாருங்க காதலுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா காதலிக்கிறான் காதலிக்கும் போது கல்யாணத்தை பற்றி பேசுகிறான் அப்படி பேசும்போது பொய்யாக பேசுகிறான் அப்போ டாடி மம்மி வீட்டில் இல்லை தடபோட யாரும் இல்லை விளையாடு ஓமா புல்ல தில்லானா அப்படின்னு பாடுறாங்க நீங்கள் ப்ரொஃபஸர் தானே பாடி முடிச்சுட்டு பாடி முடிச்சுட்டு அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அதே பாட்டை வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பாடுறாங்க டாடி மம்மி வீட்டில் இல்லை சோறு போட யாரும் இல்லை பிச்சை எடுக்க போகலாமா புல்ல தில்லானா இவ்வளோ தில்லா பேசுகிறாங்க பாருங்க காதலுங்கிறது வந்து ஒரு கெட்ட வார்த்தை இல்லைங்க பெற்றோரை வந்து நடு தெருவில் விட்ட வார்த்தை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஐயா ஆசைக்கும் பேராசைக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொல்லுங்க ஆசைக்கும் பேராசை ஆசைக்கும் பேராசைக்கும் என்ன வித்தியாசம் நான் இங்கே நின்றுக்கிறது ஆசை சூப்பர் ஸ்டார் வரணும்னு நினச்சேன்னா பேராசை ஆசைங்கிறது காதலிப்புங்கிறது ஆசைங்க ஆனால் கடைசி வரைக்கும் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் கேம் பாருங்க அது பேராசைங்க சபாசு நான் மாணவட்டம் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா விஜயகாந்த் ஸ்டைலில் டீனேஜில் காலேஜில் நாலேஜை வளர்த்துக்கல அப்படின்னா மேரேஜ் கூட எவனும் பொண்ணு தர மாட்டான் அதனால் அவன் ப்ரெஸ்டேஜ் போயிடும் அதனால் காதல் வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சொல்கிறான் இப்போ அவன் எப்படி இருக்கா அப்படின்னா ரொம்ப இளமையில் இருக்கா அப்படிம்போம் துள்ளுவதோ இளமை தேடுவதோ தனிமை துள்ளுவதோ இளமை தேடுவதோ தனிமை அல்லுவதே புதுமை அத்தனையும் இனிமை அந்த மிதக்கத்தில் இருக்காங்கயா இதவே கொஞ்ச காலம் கழிச்சு எப்படி பண்ணாங்கன்னா ஒன்று நினச்சேன் பாட்டு பாடிச்சேன் தங்கமே ஞான தங்கமே என்ன நினச்சேன் நான் சிரித்தேன் தங்கமே ஞான தங்கமே அந்த வானம் அழுதால் தான் இந்த பூமியே சிரிக்கும் அந்த வானம் போல் சில பேர் கொண்ட வாழ்க்கையும் இருக்கும் உணர்ந்தேன் நான் ஒன்று நினச்சேன் பாட்டு படித்தேன் தங்கமே ஞான தங்கமே அப்படின்னு பாடுறாங்க குடும்பம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா குடு இன்பம் அப்போ குடும்பத்தோடு சேர்ந்து வாழுங்கள் நண்பர் நல்ல நண்பர்களை பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லோரும் நல்லவர்கள் தான் நல்ல நண்பரோடு சேர்ந்து வாழுங்கள் சமூக ஊடகங்களில் உங்கள் புகழையும் கீர்த்தையும் உயர்த்தி கொள்ளுங்கள் ஆனால் காதல் மட்டும் வேணாம் அட பொண்ணான மனசே பூவான மனசே வைக்காத பொண்ணு மேலே ஆசை நீ வைக்காத பொண்ணு மேலே ஆசை அட பொண்ணான மனமே பூவான மனமே வைக்காத பொண்ணு மேலே ஆசை நீ வைக்காத பொண்ணு மேலே ஆசை ஆசை வச்ச பச்சை கிளியே ஒரு சோடி சேர்ந்து போயிருந்தா சூஜ செஞ்ச வஞ்சி மலரே ஒரு தொழிலில் போயிருந்தா அன்று கையதானே கழுவு என்றால் இன்று காதல் இல்லை அழுவு என்றால் அன்று கையதானே கழுவு என்றால் இன்று காதல் இல்லை அழுவு என்றால் அதனால் மாணவர்களும் மற்றவர்களும் நல்ல காதல் மட்டும் செய்யாமல் வேறு வாழ்க்கையை தேடி சிறப்பாக வேலை வேண்டும் என்று பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு என் உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா 
அஞ்சு வயசுல வரும்போது நட்புஞ்சது நல்லா தாங்க இருக்கும் அதே பத்து வயசுல வர நட்பு அப்பா பாக்கெட்ல இருந்து பண்ணத்தையும் அடுத்தவன் பையில இருந்து பென்சிலையும் திருட்ட சொல்லி கொடுக்கும் பதினஞ்சு வயசுல வர நட்பு பிட்டடிக்கவும் டீச்சர்ஸ கமன் அடிக்கவும் சொல்லி கொடுக்கும் இருபது வயசுல வர நட்பு சிகரெட் அடிக்க சொல்லி கொடுக்கும் அதே இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல வர நட்பு மது பின்னாடியும் மாது பின்னாடியும் தாங்க போக சொல்லி கொடுக்கும் அதனாலதான் சொல்றேன் இப்படிப்பட்ட நட்பே எங்களுக்கு வேண்டாம் ஐயா கோப்பெருஞ்சோல பிசுராந்தையர் நட்பா இருந்தா நாங்களே விட்டுப்போங்க கோப்பையில மது ஊத்து கொடுத்து சைடிஷ்க்கு பிரைட் சிக்கன் வச்சுக்கடா மச்சான்னு சொல்ற நட்பா தானே நாங்க வேணாங்கறோம் ஐயா அன்னைக்கு இருந்த நட்புக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற நட்புக்கும் என்ன தெரியுமா வித்தியாசம் பெருசா அப்படி ஒண்ணும் கிடையாது எக்ஸாம் அப்ப ஆப்ஷன் சொல்லும் போது நான் மூக்க தொட்டோ ஆப்ஷன் ஏ காத தொட்டோ ஆப்ஷன் டின்னு சொல்லி கொடுத்தது அந்த காலத்து நட்பு அதே டெஸ்ட கட் அடிக்கலாமா இல்ல பிட் அடிக்கலாமா கேட்டா அதுதான் சரி பெருகிற நட்பு அவ்வளவுதான் ஐயா கூடா நட்பு கேடா முடியும்னு சும்மா சொன்னாங்க அதுவும் இன்னைக்கு இருக்கிற நண்பர்கள் கிட்ட நாம கேட்ட விஷயத்த தவிர பல கெட்ட விஷயத்த தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதனாலதான் சொல்றேன் இப்படிப்பட்ட நண்பர்களே எங்களுக்கு வேண்டாம் ஐயா உப்பு எல்லாம் பண்டம் குப்பையிலன்னு சொன்னா அது பழ மொழி ஆனால் நண்பனை நம்பினால் நீ நட்டு தெருவிலன்னு சொன்னா அதுதான் நாங்க வச்சிருக்க புது மொழி இப்படிப்பட்ட நண்பர்கள் யாருமே எழுதுனதுதா கை தட்டுங்கப்பா அதனாலதான் சொல்ற இப்படிப்பட்ட நண்பர்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு சவாலா இருப்பாங்க ஏன் உதாரணத்துக்கு ஒரு கதை சொல்றேன் நீங்க எல்லாரும் அதை கேட்டிருப்பீங்க ரெண்டு நண்பர்களும் ஒரு கரடியும் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்கும் அந்த கதையில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நண்பர்களும் அப்படியே செக்கிங் போவாங்க ராமு சோமு அப்படின்னு நம்மளா பேர் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பேரும் போயிட்டே இருக்காங்க அப்ப சோமு என்ன சொன்னாரு ராமு கிட்ட நீ வாடா மச்சா நான் இருக்கேன் என் உயிரை கொடுத்தா உட பத்திரமா கூட்டிட்டு போய் பத்திரமா கூட்டிட்டு வர அப்படின்னு சொல்ல ரெண்டு பேரும் உள்ள போறாங்க போகும்போது அப்படியே போய்கிட்டே இருக்காங்க அப்பதான் ஒரு கரடி எஞ்சி கொடுக்குது ஒரு <laughs> 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 ராமுக்கு <laughs> நான் என்ன கள்ளா பாலா நீ சொல்லு சோமு அப்படின்னு பாடுறாரு கரடி பக்கத்துல வருது அவர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு தெரியாம மூச்சை எழுத்து பிடிச்சுக்கிட்டு தான் இறந்துட்ட மாதிரி அப்படின்னு நடிக்கிறாரு ஒரு விழுந்துக்கு இருக்கிற இயல்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உயிர் இருக்கிற விஷயத்த தான் வேட்டை அடி சாப்பிட்டு பிடிக்கும் ஆனால் அந்த கரடி வந்து மூந்து பார்த்துட்டே இருக்கு உயிர் இருக்கா இல்லையான்னு மேல இருந்து பாக்குற சோமுக்கு வந்து கரடி வந்து அவங்க காதல் ஏதோ சொல்ற மாதிரி இருந்திருக்கு கரடியும் உயிர் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போயிருச்சு அவர் மரத்துல இருந்து கீழே இறங்கி வராரு வந்த உடனே கேக்குறாரு டே மச்சா அந்த கரடி உன் காதல் என்னமோ சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு என்னடா சொன்னுச்சுன்னு கேட்ட போது ஆபத்துல உதவாத நண்பன நீ நம்பாத மற்றும் <laughs> 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 Close friendship causes injurious to health. That is why you have to be able to get your life in your life. Why? You can tell everyone about your life. You can tell 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 your life. That's why I'm talking to you. What's your name? I'm coming. What's your name? Who's your name? Who's your name? Who's your name? Who's your name? பேசுவையா யாரும் நம்புற மாதிரி இல்ல எல்லாம் நம்பிக்கை சோகம் தான் பண்றாங்க முகத்துக்கு முன்னாடி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு முதுகுக்கு முன்னாடி ரிப்போர்ட் பண்றவங்க தான் நாங்க வேணாங்கறோம் நீ பேசுமா நீ பேசுமா ஐயா இந்த தலைமுறையிலேயே இவங்களால நாங்க டிசைன் டிசைனா அனுபவிக்கிறோமே அடுத்த தலைமுறைக்கு எப்படிங்க அவங்கள ஆதரவா இருப்பாங்க அதனாலதான் சொல்றேன் இப்படிப்பட்ட நண்பர்கள் அடுத்த தலைமுறையோட நல்வாழ்விற்கு சவாலாகத்தான் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி என்னோட உரையை முடிக்கிறேன் நன்றி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான நகரத்திலே அமராவதி காவேரி என்ற இரண்டு நதிகள் இரு கண்களாக கொண்ட இந்த மண்ணிலே 
நெல் கரும்பு என்று விவசாயமாக இருந்தாலும் சரி பேருந்து உதிரி பாகங்கள் என்று உற்பத்தி பொருளாக இருந்தாலும் சரி தன்னை முதன்மைப்படுத்தக்கூடிய மாவட்டமாக இந்த கரூர் மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்களை முதலிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய நிலையிலே மாணவர்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கு பெரிதும் தடையாக இருப்பது அவருடைய வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருப்பது சமூக ஊடகங்களே வலைப்பின்னர்களே ஐயா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த நவீன நாகரிக வளர்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த குழந்தைகளை செல்ஃபோன் மோகம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இன்றைய குழந்தைகள்லேருந்து இன்றைக்கி வயதானவர்கள் வரைக்கும் இன்றைக்கி மாட்டி தவிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா அதுதான் இன்றைக்கு ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு மாறுபட்ட ஒரு முரண்பாடான ஒரு கலாச்சாரத்தில் இன்றைக்கி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தம் என்னன்னா இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நம்முடைய இளம் தலைமுறைகள் தத்தளிச்சுட்டு இருக்காங்கங்கிறத மறந்துடாமல் நம்ம இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தான் ஏன்னா நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி காலத்தெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அழுகிற குழந்தைக்கு அந்த நிலாவை காட்டி நிலாச்சோர் ஊட்டியிருப்பாங்க ஆனால் இதெல்லாம் அது இன்றைக்கி மறந்து போயிட்டு எல்லாமே இன்றைக்கி மாறி போயிட்டு இன்றைக்கி ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் கொடுத்தா தான் அந்த குழந்தை உணவு சாப்பிடுதுன்னு சொன்னால் எப்படிப்பட்ட ஒரு கலாச்சார மேம்பாட்டில் ஒரு மாறுபட்ட ஒரு கலாச்சாரத்தில் நம்ம பின்னி பிணைந்துட்டு இருக்கோன்னு பார்க்கணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு முரண்பாடான ஒரு கலாச்சாரத்தில் இருக்கும் ஏன்னா இங்கே சமூக வலைதளங்கள் சமூக ஊடகங்கள் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய பண்பாடு எப்படிப்பட்ட ஒரு பண்பாடு தெரியுங்களா ஒரு மரப்பாச்சி பொம்மைக்கு கூட ஒரு மரப்பாச்சி பொம்மைக்கு கூட ஆடை சூட்டி ஆபரணங்கள் சூட்டி அழகு பார்த்த பண்பாடும் கலாச்சாரமும் நம்மளோடது ஆனால் இன்னைக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இன்னைக்கு இருக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் இன்னைக்கு நவீன நாகரிகத்தில் நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கோம் இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த மனிதர்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களே இன்று இருக்கக்கூடிய இந்த இளம் தலைமுறைகள் இருக்காங்களே தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்ன செய்கிறார்கள் எவற்றையெல்லாம் சரி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் எவற்றையெல்லாம் தவறு என்று புறக்கணிக்கிறார்கள் என்று கவனித்து தன்னை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை மாற்றிக்கிறாங்க தான் செய்வதுதான் சரி என்ற ஒரு மாய வட்டத்துக்குள்ளே மாட்டிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் அந்த காலத்திலே பாடியிருப்பாங்க கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா கால் போன போக்கிலே மனம் போகலாமா கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா கால் போன போக்கிலே மனம் போகலாமா மனம் போன போக்கிலே மனிதன் போகலாமா மனம் போன போக்கிலே மனிதன் போகலாமா மனிதன் போன பாதையை மறந்து போகலாமா மனிதன் போன பாதையை மறந்து போகலாமா ஆனால் இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு உண்மையாக இருக்கு சார் இன்றைக்கி ஊருக்கு ஒரு தொலைபேசி வீட்டுக்கு ஒரு தொலைபேசி என்கின்ற காலம்லாம் இன்றைக்கி மாறி போய் இன்றைக்கி ஆளுக்கு ஒரு தொலைபேசிங்கிற ஒரு சூழலுக்கு வந்துட்டோம் தொலைநோக்கு பார்வைகள்லாம் இன்றைக்கி தொலைக்காட்சியில் தொலைத்து விட்டோம் சற்றே சிந்தித்து பார்க்க வேண்டாம் சார் முகம் பார்த்து பேசிய நாட்களும் காலங்களும் எல்லாம் மாறி போய் இன்றைக்கி முகநூலை பார்த்து பேசக்கூடிய ஒரு நாட்கள் காலத்துக்கடுத்து வந்துட்டோம்னா எப்படி சார் சொல்ல முடியும் இன்றைக்கி வந்து இளைஞருடைய வாழ்வியலுக்கு வந்து ஒரு முன்னேற்றமாக இருக்கிறது என்று நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் சார் ஒரு சின்ன கவிதை செல்ஃபியில் துறந்த உயிரோ செல்ஃபியில் துறந்த உயிரோ செல்லிடை பேசியில் தொலைத்த வாழ்வோ செல்ஃபியில் துறந்த உயிரோ செல்லிடை பேசியில் தொலைத்த வாழ்வோ இணைய பயன்பாட்டில் கடித்த நேரமோ இங்கு ஏராளம்னு சொல்றப்ப இளைஞருடைய வாழ்வியல்ல இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சவால் தான் இருக்குது நம்ம எப்படி ஒரு மறுக்க முடியாத உண்மைதான் நினைக்கும் இதுதான் இன்றைக்கி ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு பகைமைக்கும் விருப்பு வெறுப்பிற்கும் இன்றைய இணையதளங்களும் சமூக உடங்களும் இன்றைக்கி ஒரு பயன்படக்கூடிய ஒரு சூழலுக்கு இருக்கிறப்ப ஒரு வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இன்றைக்கி இருக்கீங்க ஏன் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இளம் தலைமுறைகள் இருக்காங்கள தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எது சரி எது தவறு என்று புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு இன்றைக்கி பிணைக்கப்பட்டிருக்காங்க ஏன்னா பாலினுடைய நிறமும் வெண்மை கல்லினுடைய நிறமும் வெண்மை தான் ஆனால் இந்த இரண்டும் ஒன்று என்று நினைத்து கொண்டு இன்றைய சமூக வலைதளங்களிலே சமூக ஊடகங்களிலே மூழ்கி கிடக்கிறாங்களே இது எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் இன்றைய இளைஞருடைய வாழ்வியலுக்கு இது ஒரு சுகமாக இருக்குது சமமாக இருக்குதுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் சாபமாக தான் சார் இருக்கு சமூகத்தை நான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சமூக ஊடகங்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சமூக வலைதளங்களாக இருந்தாலும் சரி மக்களுடைய பயன்பாட்டிற்கு வந்தது நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அதை பயன்படுத்தக்கூடிய முறை தவறி இன்று முரணாகி நம்முடைய அழிவிற்கான ஒரு ஆயுதமாக இன்றைக்கி மாறி போயிருச்சு நம்ம யோசிக்க வேண்டாம் இதுதான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை
சீரழிவு எனும் சிலையை செதுக்கக்கூடிய உளிக்கு தெரியாது நாம் சீரழிவு எனும் சிலையை தான் உருவாக்குகிறோம் என்று உங்கள் கையில் உள்ளதோ உளி நீங்கள் தான் அதன் சிற்பிகள் நற்செயலிகள் நாலாயிரம் இருப்பினும் நாசப்படுத்தும் நான்கு செயலிகளை பதிவிறக்கி பயன்படுத்தி இன்று மனதளவில் பழுதாகி போய் கடக்கிறோம் தான் நான் சொல்றேன் இனி சேர்த்தா சொல்றேன் மாற்ற வேண்டிய கடமை நம்மிடம் இருக்கு சிந்தனைய செயலிழக்க செய்யும் செயலிகளை சேற்றிலிட்டு புதைத்து விட்டு மாற்றத்திற்கான ஒரு வழியை உருவாக்குவோம் நாளை விடிகள் நமக்காக இருக்கட்டும் புதிய மாற்றம் நம்மிடமிருந்து உருவாக்கட்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு வன்றி முடிவு விடைபெறுகிறேன் உங்கள் திருவாரூர் தமிழ் தினேஷ் பாபு தகவல் தொழில்நுட்பத்துக்கு எதிராக இந்த தலைமுறையிலிருந்து இப்படி ஒரு ஈர்க்கமான இரு ஈர்ப்பான பேச்சு வாழ்த்துக்கள் தம்பி நிகழ்வனுடைய நிறைவு பகுதி நாலு நல்ல தலைப்பு இந்த தலைப்பை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்ததே முதல்ல எதுக்குன்னா இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற இந்த செய்தி இங்கே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற வாக்குவாதம் இதில் இருந்து ஏதாவது ஒருவருக்கு ஒரு நல்ல செய்தி அவர் மனதுக்கு நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக சென்று சேருமானால் அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றி என்று நான் கருதுகிறேன் எல்லா தரப்பிலிருந்தும் நிறைய விஷயங்களை கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க இன்றைக்கு ஒரு தனி மனிதன் இந்த மண்ணில் வேறு ஒரு மனிதனோடு இணக்கம் இல்லாமல் வாழ்வது என்பது முடியாத காரியம் த மேன் இஸ் அ சோசியல் அனிமல் மனிதன் என்பவன் ஒரு சமூக விலங்கினம் அதுதான் உண்மை காலம் காலமாக மனித குலத்திலே பிரவாகம் எடுத்து வாழ்ந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு வழக்கமுறை என்னவென்றால் ஒரு ஆணோ ஒரு பெண்ணோ யாராவது ஒருவரோடு தொடர்பு கொண்டு அவரை சார்ந்து வாழ வேண்டும் என்பது தான் இங்கே வகுக்கப்பட்டிருக்கிற நியதி அப்படி தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அந்த காலத்துலேருந்து என்ன காரணத்துக்காக ஒரு பொருளாதார தேவைக்காக ஒரு சுபிட்சமான அணுகுமுறைக்காக ஒரு நட்புக்காக ஒரு அன்புக்காக ஒரு அரவணைப்புக்காக ஒரு பாசத்திற்காக இப்படி எத்தனையோ இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரை சார்ந்திருக்கிறோம் ஒரு மனிதன் இந்த மண்ணில் பிறக்கிற போதே அவன் தாய் தந்தை என்கின்ற இரண்டு உயிர்களுக்கு உரிமையானவன் உடன்பட்டு பிறந்தவன் அவர்களை பேணி காப்பதற்கு கடமை வகுக்கப்பட்டிருக்கிறவன் என்பது நியதி அந்த வகையில் அவனால் அவன் இந்த உலகத்திற்கு வருவதற்கு காரணமானவர்கள் பெற்றவங்க அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் அவன் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க காலம் வரைக்கும் அவன் வந்து நிச்சயமும் கடை கடமைப்பட்டவனாக தான் இருப்பான் அந்த குடும்பம் என்கிறது அடுத்த நிலைக்கு போகிறது எப்படி அவன் கூட பிறந்தவங்க அவனை நம்பி வந்த மனைவி அவனுக்கு பிறக்கிற குழந்தைகள் அந்த குழந்தைகள் வாயிலாக வருகிற புது சொந்தம் இப்படி அந்த சமூகம் சார்ந்து நிறைய விஷயங்கள் அவனோட மனிதர்கள் தொடர்பு பட்டு நிறைய பேர் சேர்றாங்க அதை ஒரு குடும்பமாக ஐக்கியப்படுது அந்த ஐக்கியப்பட்ட குடும்பத்தின் வாயிலாக நாளைய தலைமுறைக்கு ஏதாவது நன்மை கிடைக்கிறதா இல்லை அவர்களுக்கு பல்வேறு விதமான மன உளைச்சல் கிடைக்கிறதா அப்படின்ற தலைப்பில் தான் நீங்கள் பேசுனீங்க நண்பர்கள் இது கூடுமான வரைக்கும் பள்ளி காலத்தில் இருந்து கல்லூரி காலம் வந்து கல்லூரி காலத்தில் இருந்து தொழில் செய்வதற்கு வந்து தொழில் செய்ததற்கு பிறகு சமூக அமைப்புகளோடு தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர்கிட்ட பழகி வரும்போது இருக்கிற ந சேரக்கூடிய நட்பு இதுபோல் பள்ளி கல்வியிலிருந்து ஆரம்பித்து ஒரு பெரிய மனிதனானதற்கு பிறகு இருக்கிற வயோதிக காலம் வரையிலும் இருக்கிற இந்த நட்பு அதை நம்ம பாதியாக கட் பண்ணி நாளைய தலைமுறைக்கு அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் அந்த நாளைய தலைமுறைக்கு இன்றைக்கு இருக்கிற நட்பு உதவியாக இருக்குமா உபத்திரவமாக இருக்குமா இனிமை சேர்க்குமா பிரச்சனையை கொடுக்குமா அப்படின்னு இவங்க பேசினாங்க இன்றைக்கு சமூக வலைத்தளங்கள் ஊடகங்கள் எல்லா நிலைகளிலும் மனிதர்களுக்கு அறத்திற்கு எதிராக செயல்படுகிறது அவர்களை ஏதோ ஒரு மயக்கத்திற்கு ஆளாக்குகிறது ஏதோ ஒரு கிறக்க நிலையில் வைத்திருக்கிறது அப்படின்றத பற்றி இவங்க பேசினாங்க நீங்கள் என்ன பேசுனீங்க காதலே அப்படின்னு பேசுனீங்க காதல் இல்லாமல் மனிதர்கள் வாழ முடியுமா என்றால் முடியுமா நிச்சயமாக முடியாது திருமணத்திற்கு முன்பு காதலிக்கவில்லை என்றாலும் கூட திருமணம் என்கின்ற பந்தத்திற்கு வந்ததற்கு பிறகு தனக்கென்று வந்த கணவனையோ மனைவியோ கட்டாயம் காதலித்தால் மட்டுமே அந்த இல்லறம் இனிக்கும் அப்படி இல்லறம் இனிக்க வேண்டுமானால் அங்கே காதல் நிச்சயம் இருக்க வேண்டும் உலகத்திலேயே காதலுக்கு பல்வேறு விதமான பாருங்க விதவிதமான பாட்டு எத்தனை விட்டா நானும் சினிமா பாட்டு பாடியிருப்பேன் அவ்வளோ விஷயங்கள் அவ்வளோ காதலுக்குள்ள அத்தனை பிஹெச்டி பண்ணலாம் ஆக இந்த காதலாக இருக்கட்டும் நட்பாக இருக்கட்டும் குடும்பமாக இருக்கட்டும் சமூக ஊடகமாக இருக்கட்டும் இந்த நாளுக்குள்ளேயும் 
நாம் அதை எப்படி என்ன பார்வையில் பார்க்கணும்னா ஆறு குளம் குட்டை ஓடை ஏரி கடல் சமுத்திரம் கால்வாய் இது எல்லாமே என்ன தண்ணீர் ஒரு பள்ளத்தில் தேங்கி நின்றால் அது குட்டை நீண்டு பிரவாகம் எடுத்து நெடுங்கடலாக ஓடினால் கடல் ஆழ்கடலுக்கு சென்றால் சமுத்திரம் அடக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தால் அணை சிற்றோடையாக ஓடுனா ஒரு ஓடை மேலேருந்து வேகமாக கீழ் நோக்கி பாய்ந்து வந்தால் அது காட்டாரு அதுவே பெருவெல்லமாக கீழே விழுந்தால் அருவி ஆக பத்து வார்த்தை சொல்கிறோம் ஒரே பொருளை பற்றி அது என்ன தண்ணீர் ஹெச்டுஓ அது தண்ணீர் தான் அந்த தண்ணீர் சமூக ஊடகத்துக்கிட்ட வேறு மாதிரி இருக்குது நண்பர்கள்கிட்ட வேறு மாதிரி இருக்குது பெற்றோர்கள்கிட்ட வேறு மாதிரி இருக்குது கணவன்கிட்ட வேறு மாதிரி இருக்குது மனைவிகிட்ட வேறு மாதிரி இருக்குது மகள்கிட்ட வேறு மாதிரி இருக்குது மருமகன்கிட்ட வேறு மாதிரி இருக்குது அதுவே மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கும் வேறு மாதிரி இருக்குது அதே தண்ணி தான் எங்கேயாவது மாமனாருக்கும் மருமகனுக்கும் சண்டை வந்து பார்த்துருக்கீங்களா மாமனாருக்கும் மருமகனுக்கும் ரெண்டு பேரும் கண்ணிலேயே பேசிக்குவாங்க எப்படிரா வச்சு சமாளித்த என் அந்த அலையில் கொண்டு வந்து கட்டிக்கிட்டே அப்படின்னு பேசிக்குவாங்க இல்லையா அந்த நிலை எல்லா இடத்துலையும் தண்ணீர் தான் அந்த தண்ணீர் என்பது நம்ம மனசு நம்ம ஆக்கம் நம்ம எண்ணம் நம்முடைய உள்ளுணர்வு நம்முடைய ஒழுக்கம் நம்முடைய அறம் அது எல்லா நிலைக்கும் மாறும் நம்முடைய அறம் என்பது நியாயமானதாக இருந்தால் நம்முடைய நட்பிலே என்றைக்கும் விரிசல் வராது பாசம் என்பது நியாயமானதாக இருந்தால் நம் குடும்பத்தில் என்றைக்கும் குழப்பம் வராது நம்முடைய நோக்கம் என்பது சிறப்பானதாக இருந்தால் சமூக ஊடகங்கள் நம்மிடம் கிட்டே நெருங்க எல்லாத்துக்கும் சாவி எங்க இருக்கு நம்ம கிட்டேயே இருக்கு வாய்ப்புகளே இல்லாத வாழ்க்கை முறை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் எல்லாம் கூட இந்த மண்ணில் மிகப்பெரிய உயரத்தை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்றால் திஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் இந்த பகுப்பு முறையை அவர்கள் மிகச்சரியாக ஆராய்ந்து அதை மிகச்சரியான இடத்திலே பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் வெறும் மீனை மட்டுமே நம்பியிருக்கிற ஒரு நாடு நார்வே வெறும் காடுகளை மட்டுமே நம்பியிருக்கிற ஒரு நாடு பிலிப்பைன்ஸ் வெறும் நிலப்பரப்பை மட்டுமே நம்பியிருக்கிற ஒரு நாடு ஆஸ்திரேலியா வெறும் மனித உழைப்பை மட்டுமே நம்பியிருக்கிற ஒரு நாடு ஜப்பான் அறிவியலை மட்டுமே ஆதாரமாக கொண்டிருக்கிற ஒரு நாடு அமெரிக்கா கூட்டுப்பண்ணைகளை மட்டுமே நம்பியிருக்கிற ஒரு நாடு சோவியத் ரஷ்யா குடிநீரை விலை கொடுத்து ஒரு நாடு வாங்குறது குவைத் எந்த நேரமும் தண்ணியில் ஒரு நாடு மிதக்குது வெனிஸ் இப்படி வசதிகளற்று இயற்கையின் நெறிமுறைகளுக்கு இயற்கையோட வரங்களுக்கெல்லாம் எதிராக சபிக்கப்பட்ட நாடுகள் எல்லாம் கூட இந்த மண்ணில் மிகப்பெரிய பிரவாகம் எடுத்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்து வல்லரசு என்கின்ற உயரத்தினை தொட்டு பார்த்து விட்டு நிற்கிற நிலையில் நூற்றி இருபத்தைந்து கோடி உலக புத்திசாலித்தனத்தை மொத்தமாக வைத்திருக்கிறேன் இன்றைக்கு நாசாவில் இருக்கிற வேலை பார்க்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தொழில் பொறியாளர்கள் அத்தனை பேருமே மூக்கின் மீது விரல் வைக்கிற அளவுக்கு மிகப்பெரிய டெக்னாலஜிக்கல் பவர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே இந்திய மூலைன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி பார்த்தால் நூற்றி இருபத்தைந்து கோடி மனித மூளைகளை வைத்திருக்கிற இவ்வளவு சர்வ வல்லமை படைத்த ஒரு தேசம் எந்த இடத்துல தோற்று போகிறது திஸ் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என் தண்ணீர் ஏரியா என் தண்ணீர் கண்மாயா என் தண்ணீர் கடலா என் தண்ணீர் சமுத்திரமா என் தண்ணீர் கால்வாயா என் தண்ணீர் அருவியா என்று நான் முடிவு செய்ய வேண்டும் அந்த முடிவு எனக்கு சரியானதாக இருக்க வேண்டும் அதை செயல்படுத்துகிற போது மற்றவர்கள் விமர்சனம் செய்யாத அளவுக்கு நிரூபித்து காட்ட வேண்டும் கேளாதே வந்து கிளைகளாய் வேர்விட்டு வாழாதே போவதாய் மாந்தர்கள்னு சொல்லுவாங்க பிறந்துட்டு வாழாமையே போயிடுறது அப்படி ஒரு வாழ்க்கை முறை வாழ்ந்து விடாமல் நாம் வாழ வேண்டும் என்றால் இந்த குடும்பத்தினுடைய எல்லா இணக்கங்களிலும் நம்முடைய ப்ரெசன்ஸ் அது நிச்சயமாக வேணும் இந்த நண்பர்கள் என்பது அது கட்டாயம் கிடையாதுங்க அது வந்து கண்டிப்பு கிடையாது காதல் அதுவும் கட்டாயம் கிடையாது கண்டிப்பு கிடையாது ஆனால் குடும்பம் என்கிற அமைப்பு நம்மை பெற்றவர்களாக இருக்கட்டும் நமக்கு திருமணமாகி வந்த ஆணோ பெண்ணோ அவர்களாக இருக்கட்டும் நமக்கு பிறந்தவர்களாக இருக்கட்டும் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு கண்டிப்பாக நிச்சயமாக கட்டாயமாக 
நம் உள்ளத்திலே இருந்து உணர்வில் இருந்து உடலிலே இருந்து எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு அம் சர்ப்பணம் சமர்ப்பணம் செய்ய வேண்டியது நியாயமானது நீதியானது அறமானது அதை மதிக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த பிறவி இறைவன் நமக்கு கொடுத்ததற்கு இந்த பிறவி இறைவன் நமக்கு கொடுத்ததற்கு நாம் செலுத்துகின்ற நன்றி கடனாக இருக்க முடியும் ஈன்று புறந்தருதல் எந்தலை கடனே சான்றோனாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே வேல்வெடித்து கொடுத்தல் கொள்ளருக்கு கடனே நன்னனை நல்கள் வேந்தருக்கு கடனே ஒளிர்வால் அருஞ்சமம் முறுக்கி கழிதேருந்து பேர்தல் காளைக்கு கடனே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நீதி ஒன்று ஒன்றுக்கும் சொல்லியிருக்கான் தமிழ் இலக்கியத்தில் நீ இப்படி தான் செய்யணும் அம்மா நீ இந்த குழந்தைக்கு இப்படி கிடைக்கணும் அப்பா நீ இந்த குழந்தைக்கு இப்படி இருக்கணும் ஒரு பையன் உன் அப்பாவுக்கு இப்படி இருக்கணும் ஒரு பொண்ணு உன் கணவனுக்கு இப்படி இருக்கணும் வகுக்கப்பட்டிருக்கிற நியதி இந்த நியதியிலிருந்து எங்காவது ஒரு இடத்துல பிசகி வெளியே வந்தோமே ஆனால் இதே இலக்கியத்தில் சொல்லியிருக்கும் தாயோட அரிசு வைப்போம் தந்தையோடு கல்வி போம் சேயோட்டு தாம் பெற்ற செல்வம் போம் மாய வாழ்வு உற்றாருடன் போம் உடன்பிறப்பால் தோல்வழி போம் பொற்றாளியோடு எவையும் போம்னு சொல்கிறான் பொற்றாளியோடு எவம் போன்னா என்ன தாயோட அரிசு வைப்போம் அம்மா போயிட்டாங்கன்னா அந்த சாப்பாடு நீ எந்த காண்டினென்டல் ஃபுட்டு சாப்பிட்டாலும் கிடைக்காது அம்மா கையால் சாப்பிட்ற சாப்பாடு கிடைக்காது தந்தையோடு கல்வி போம் அப்பா மட்டும் இல்லைன்னா இந்த உலகத்தில் யார் வேணாமாலும் எவ்வளோ வேணா செய்யலாம் ஆனால் அப்பா இருந்தார்னா அவர் கூட இருந்து காட்டுற அந்த மகத்துவமான கல்வி நிச்சயமாக வாய்க்காது உடன்பிறப்பு உடன்பிறப்புன்னா அவனுடைய பாரத்தை கூட இருந்து பார்த்துக்குவான் உடன்பிறப்பால் தோன் வழிப்போம் இது எல்லாமும் போக மாய வாழ்வு உறவினர்களெல்லாம் என்ன அந்த வாழ்க்கை முறை நடக்கும்போது பார்த்துட்டு செத்து போயிட்டாருன்னா போயிடுவாங்க ஊரெல்லாம் கூடி ஒழிக்க எழுதிட்டு பேரணி நீக்கி பிணமென்று பெயரிட்டு சூறையாம் காட்டடை கொண்டு போய் சுட்டிட்டு நீரணில் மூழ்கி நிலைப்பை ஒழித்தனரை போயிட்டே இருப்பான் ஆனால் பொற்றாளியோடு எவையும் போம் மனைவி மகத்தான உறவு இல்லாமல் போய்விட்டால் அந்த வாழ்க்கை முழுவதுமே ஒன்றுமே இல்லை ஆக அந்த குடும்பம் என்கிற அமைப்பு நிச்சயமாக கவனிக்கப்பட வேண்டியது பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது எப்போதும் நின்று நிலைத்து நமக்கு அமைதியையும் நிம்மதியும் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு அந்த குடும்பம் என்கின்ற அமைப்பு தான் அதை மையப்படுத்தி அங்கே இருந்து நாம் பந்துகளை வீசி எறிய வேண்டும் எப்படி எறியணும் விராட் கோலி இருக்காரு சானியா மிர்சி இருக்காங்க விராட் கோலி கையிலையும் ஒரு பேட் இருக்குது சானியா மிர்சி கையிலையும் ஒரு பேட் இருக்கு விராட் கோலி கையில் இருக்கிற பேட்டுக்கும் ஒரு பந்து போடப்படும் சானியா மிர்சா கையில் இருக்கிற பந்துக்கும் பேட்டுக்கும் ஒரு பந்து போடப்படும் ஆக விராட் கோலியின் மட்டையிலே பட்டு அந்த பந்து கோட்டுக்கு வெளியில் விழுந்தால் வெற்றி சானியா மிர்சாவின் மட்டையிலே பட்டு அந்த பந்து கோட்டுக்கு உள்ளே விழுந்தால் வெற்றி நம் கையிலே இருக்கிற மட்டையில் இருந்து விசை உந்தப்பட்டு அந்த வேகமான பந்து எங்கே விழுகிறது என்பது தான் இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிற விவாதம் அந்த வகையில் உங்கள் பந்து எந்த இடத்தில் விழ வேண்டும் என்பதில் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் உங்கள் பந்து எந்த இடத்தில் விழுந்துவிடக்கூடாது என்பதிலும் நீங்கள் மிகுந்த கவனமாக இருக்க வேண்டும் சமூக ஊடகம் என்பது எத்தனை கொடியது தெரியும் சமூக ஊடகம் என்பது எத்தனை வலிமையானது அதுவும் தெரியும் வலிமையான சமூக ஊடகத்தை விடுத்து விட்டு இனி ஒரு வாழ்க்கையை நம்மால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது ஆனால் சமூக ஊடகத்தில் இருந்து விலகி போய் ஒரு வாழ்க்கையை நம்மால் இனிமேல் யோசனை கூட பண்ண முடியாது அது கூட பயணித்து கொண்டே தான் இருக்கணும் இந்த கிங் கோபுரா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாம்பினுடைய விஷயம் தான் இத்தனை மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு டென்சிட்டி உள்ள விஷயத்தை செலுத்தினால் கேன்சரை குணப்படுத்தலாம் அதே விஷயம் தான் ஆனால் இங்கே கொடுக்கப்படுகிற விஷயம் ஆக்கத்திற்கானது அது வேகமாக செலுத்தப்படுகிற போது அது அழிவிற்கானது அந்த ஆக்கமும் அழிவும் நம் கையிலே இருக்கிற போது நாம் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் சமூக வலைத்தளங்களாக இருக்கட்டும் நண்பர்களாக இருக்கட்டும் குடும்பமாக இருக்கட்டும் காதலாக இருக்கட்டும் கடிவாளம் நம் கையிலே இருக்கிற போது யாரிடத்தில் நாம் மண்டியிட வேண்டும் நம் முடிவு நம் கையில் என்று சொல்லி பெட்டதாய மகன் மறந்தாலும் பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும் கட்டணஞ்சகம் கலை மறந்தாலும் கண்கள் நின்று இமைப்பது மறந்தாலும் உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும் உனையென்று மறவேன் என் உயர்தனி தமிழை என்று அன்னை தமிழை வணங்கி புதிகம் தொலைக்காட்சியின் இனி ஒரு விதி செய்வோம் நன்றி வணக்கம்